அன்பு நண்பர்களே இந்த செக்ஷனில் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சமீபத்தில் என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம லூப்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் லூப் எப்படி எழுதுறதுன்னு லூப் எப்படி பிரேக் பண்ணுறதுன்னு லூப் ஃபார் லூப் எப்படி போடுறது வை லூப் எப்படின்னு அதோடு சேர்ந்து நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனும் பார்த்தோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டிஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னு பார்த்தோம்ல உங்களுக்கு இஃப் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் நம்ம ஹெல்ப்பில் ஃபார் நடித்தா உங்களுக்கு என்ன ஐயோ மறுபடியும் இப்படி போயிடுச்சு ஸோ ஹெல்ப்பில் நம்ம ஃபார் நடித்தா என்ன வருது கண்ட்ரோல் ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு வருதா இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் நம்ம இது இங்கே பார்த்தது எல்லாமே ஒரு லூப் பண்ணுறது எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது அந்த ரிப்பீட் பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் சில டைம் எல்லாத்துக்கும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அங்கே தான் உங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று இஃப் அப்படிங்கிறது மட்டும் கொடுக்கலாம் இன்னொன்று இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தா தெரியும் வெறுமனை இஃப் மட்டும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லாட்டி இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் மூணாவது ஒரு வேரியன்ட் இருக்குது நம்ம அதை அடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இஃப்பையும் இஃப் எல்சையும் அப்படி பார்ப்போம் ஸோ இஃப் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம சொல்கிறோம் சும்மா இஃப் ஸோ ஏ ஏங்கிறது இங்கே ஃபோர்னு இருக்குல்ல ஏ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ ஃபோர் இஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பிரிண்ட் இட்ஸ் லெஸ் தென் த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொன்று ஒன்று கவனிச்சுக்கணும்னா நம்ம பிரிண்ட் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் எந்த கொட்டேஷன் மார்க்கில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அதே கொட்டேஷன் மார்க்கில் தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு நான் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ வெளியும் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் இப்போ நான் அங்கே டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இட்ஸுக்கும் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் எரர் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு இந்த ஃபாண்ட் கலர் மாற தெரியுது ஸோ இப்படி இருக்கிறது அப்போ வெளியே டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் சிங்கிள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெளியே வந்து நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறீங்க வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் எதில் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதிலே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கொட்டேஷன் வந்து உள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன ட்ரை பண்ணுறோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே நல்லது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஏ மூணை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறோம் இப்போ பிரிண்ட் ஆகுமா ஆகாதா ஸோ அதே போல் எந்த ஒரு கோடுமே நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களாக வந்து ஒரு ஆறாக இருந்தால் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகே ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபோர் லெஸ் தென் த்ரீ ட்ரூவாக இது ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் அப்போ ஃபால்ஸ்னால் இது உள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது வெளியே வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்னாச்சு ஒன்றும் பிரிண்ட் ஆகலை ஸோ நம்ம கோடு ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம கூட ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ ஏ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஒன்று கொடுத்து பார்ப்போம் இப்போ என்ன ஆகுது ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஒன் பார்க்கும் ஃபோர் லெஸ் தென் ஃபைவ் ட்ரூ ஆ ட்ரூ ட்ரூனா இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே லெஸ் தென் த்ரீன்னு பிரிண்ட் ஆகுது லெஸ் தென் ஃபைவ்னு போட்டு தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரிண்ட் ஆகுதா மொத்தத்தில் பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் இஃப் இஃபோட சின்டாக்ஸும் எப்படி நீங்கள் ஃபார் எழுதுங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இஃப் கண்டிஷன் சாரி வயல் எழுதுன மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் கண்டிஷன் முடிஞ்சோடனே என்ன நடக்கணுமோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேங்களா இது இஃப் இப்போ சில டைம் இஃபுக்குள்ளே போகலன்னா நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இஃபுன்னு நம்ம வழங்குறோம் இப்போ இது 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 இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இதை செய்யுங்கிறோம் அப்போ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இல்லாட்டி என்ன பண்ணுறது அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எல்ஸ் கண்டிஷன் அங்கே தான் நம்ம எல்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ மறுபடியும் நம்ம திரியே வச்சுக்கலாம் இப்படி இருந்தால் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ எல்ஸ் பிரிண்ட் greater than greater order spelling sorry greater than 3 okay inge kodutunu venna varudhu greater than 3 inda bracket ku adutha ninga else kodutunu immediate adutha line la epdi kodutha error varum ungalku sorry adutha line la kodutha ungalku error varum apdi kudukama inge paakalam ungalku unexpected apdi irukku paanga apdi kudukama ninga இதுலேயே கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இதுதான் இஃப் எல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் வெறுமன் இஃப் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அது நடக்கும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது அடுத்த லைன் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் இஃப் அண்ட்
கண்டிஷன் அதுக்கு பிறகு உள்ள எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன கொடுக்குறீங்களோ எல்ஸ் சேர்த்து கொடுக்குறப்ப அந்த இஃபோட பிராக்கெட் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல எல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்ஸுக்குள்ளே உள்ள எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் நீங்கள் எல்ஸுக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்ஸ் இஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அது தப்பு இல்லை இப்போ எல்ஸ் இஃப் போட்டுட்டு நான் ஏ லெஸ் தேன் ஏ லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னா நான் வந்து பிரிண்ட் லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இது லெஸ் தென் த்ரீங்கிறதுனால எல்ஸுக்குள்ளே போகல இதுவே உங்களுக்கு ஆறுன்னு அஞ்சுன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் லெஸ் தென் டென்னு பிரிண்ட் ஆகுது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இஃபுக்குள்ளே வந்துருக்கு இந்த இஃபுக்குள்ளே வந்துருக்கு அதனால தான் இந்த எல்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த எல்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற இஃபுக்குள்ளே வந்துருக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு லெஸ் தென் டென்னு பிரிண்ட் ஆகுது இல்லாட்டின்னு வச்சுக்கலாம் இதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பதினொன்றுன்னு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரிண்ட் ஆகல ஏன்னா இந்த எல்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த இஃபு கண்டிஷன் மீட் ஆகல அதனால் வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தான் நம்ம இஃபேல்ஸ் நம்ம அதிகமாக கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக இப்படி தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது ஓகே ஸோ இது நல்ல விஷயம் இஃப் படித்தாச்சு எல்ஸ் படித்தாச்சு இதை நெஸ்டட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெஸ்டட்னா ஒன்றுத்துக்குள்ளே ஒன்று அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ மெயினாக நம்ம டேட்டா சயின்ஸில் யூஸ் பண்ணக்குள்ள இப்படி ஒரு ஐட்டத்தை வச்சு நீங்கள் டீல் பண்ண மாட்டீங்க நம்ம இந்த வெக்டரைஸ்டுங்கிற கான்செப்டை நம்ம திருப்பி திருப்பி ஏன் பார்க்குறோன்னு சொன்னோம்னா டேட்டா சயின்ஸை மட்டும் நம்ம பார்க்குறப்ப டேட்டா சயின்ஸை குறிப்பாக வச்சு பார்க்குறப்ப ஒன்று மட்டும் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்க மாட்டீங்க ஒன்றுத்துக்கும் மேலே அதிக அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்களா ஜென்ரலாக இருப்பீங்க அப்போ அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு வெக்டரைஸ்டு இஃபெல்ஸ் இஃபு தனியாக எல்ஸு தனியாக இல்லாமல் ஆறில் இஃபெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா ஒரு கண்டிஷனை நீங்கள் ஒட்டுமொத்த காலத்துக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறப்ப என்ன புரியுதுங்களா இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்குது நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க வேலை செய்யுது ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்ளை பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் செக் பண்ணுறீங்க வேலை செய்யுது ஆனால் இப்போ இந்த இதே வந்து ஒரு காலம் முழுக்க நீங்கள் செக் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு ஃபார்லூப் எழுதணும் நம்ம அந்த ஐரிஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோமா நம்ம எம்டி கார்ஸுங்கிற டேட்டா செட்டு பார்ப்போமே இந்த உள்ள எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஈஸியாக ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதனால் நான் இன்னொரு டேட்டா செட்லேருந்து கண்டுறேன் உங்களுக்கு எம்டி கார்ஸுங்கிற டேட்டா செட்டை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா வியூ கேபிட்டல் வியூ அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த டேட்டா செட்டு ஓப்பன் ஆகுது இந்த டேட்டா செட்டை ஒரு நிமிஷம் பாருங்களேன் இந்த டேட்டா செட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது உங்களுக்கு நிறைய காலம்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணுறோம் லெட்ஸே நம்ம வந்து கியர் கியருங்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டுத்துக்கு கீழே இருக்குது கியர் ரெண்டுத்துக்கு கீழே இருக்குதா கியர் எதுவுமே ரெண்டுத்துக்கு கீழே இல்லை ஓகே கியர் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மூணுத்துக்கு கீ கீழே இருக்குது சாரி நாலுத்துக்கு கீழே இருக்குது இல்லாட்டி நாலுத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க விரும்புகிறோம்னு வச்சுங்களேன் இப்போ எம்டி கார்ட்ஸ் டாலர் கியர் லெஸ் தென் த்ரீ அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபால்ஸ் ஒன்று வருது ஏன் எதுவுமே மூணுத்துக்கு கீழே இல்லை அப்போ லெஸ் தென் ஃபோர் அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன எங்கெங்கெல்லாம் லெஸ் தென் த்ரீ ஃபோரோ அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு வேலையும் தான் இருக்க முடியும் நம்ம பார்த்தா மூணு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் ட்ரூ மற்றதுக்கெல்லாம் ஃபால்ஸ் ஒன்று வருது ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ எம்டி கார்ஸ் கியர் எப்போ எப்போ லெஸ் தென் ஃபோரில் இருக்கணுமோ அப்போலாம் நம்ம வந்து லெஸ் தென் ஃபோர் கியர் வேல்யூ லெஸ் தென் ஃபோர்னு பிரிண்ட் பண்ண ஆசைப்படும் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாட்டி எப்போ எப்போலாம் லெஸ் தென் ஃபோராக இருக்குதோ அப்போல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த காரோட மைலேஜ் பிரிண்ட் பண்ண அப்படிங்கிறோம் இஃப் எம்டி கார்ஸ் கியர் லெஸ் தென் ஃபோர் பிரிண்ட் எம்டி கார்ஸ் எம்பிஜி அப்படிங்கிறோம் எல்ஸ் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து தானே சிம்பிளாக இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கியர் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஃபோர் எல்ஸ் பிரிண்ட் கியர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் இப்போ இதை நம்ம கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கா இது கவர் பண்ணமான்னு தெரியல ஜென்ரலாக கமெண்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஹேஷ் போட்டுக்கணும் ஹேஷ் போட்டிங்கன்னா கமெண்ட் ஆயிரும் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன சொல்லுது வார்னிங் இந்த வார்னிங் மெசேஜஸ் எரர் மெசேஜ் எப்பயுமே நல்லா படிச்சு பாருங்கள் வார்னிங் இன் இஃப் இதில் இதில் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் இது எரர் கிடையாது வார்னிங் நம்ம ஏற்கனவே வித்தியாசம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் எரர்னால் அந்த
அப்போ கியரில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவோட அடிப்படையில் அது ஒன்றும் பண்ணல புரியுதுங்களா அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவோட அடிப்படையில் என்ன கியர் லெஸ் தென் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் ஃபோராக கிடையாது அப்போ கியர் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஆர் ஈக்குவல் கியர் நாட் லெஸ் தென் போட்டோம் நாட் லெஸ் ஆர் தென் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஐடியில் உங்களுக்கு எத்தனை என்ரோ என்ரோ அடிச்சு பாருங்களேன் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி கார்ஸ் எத்தனை ரோ இருக்குது இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ரோ இருக்குது உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அவுட் புட்டில் வரணும் வரல ஏன் வரல ஒன்று மட்டும் தான் வருது ஏன்னா இது ஒரு வெக்டரைஸ்டு ஆப்ரேஷன் இல்லை இது உள்ள ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து இது பார்க்குது அப்போ ஜென்ரலாக இதை எப்படி எழுதுனீங்க நீங்கள் எழுதுவாங்க பொதுவாக மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லைனா ஃபார் நம் என் எம்டி கார்ட்ஸ் கியர் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபார் லூ லூப் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு இந்த கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கியர் வேலி கம்பேர் பண்ண நம்மோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க இப்படி இப்படி தான் ஜென்ரலாக எழுதுவாங்க எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓ முப்பத்தி ரெண்டு வேல்யூ வந்துடும் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் முப்பத்தி ரெண்டு வேல்யூ வந்துடும் எங்களால் லெஸ்ஸர் இருக்கும் லெஸ்ஸர்னு இல்லைன்னு வருது இ இதுதான் ஜென்ரலாக இப்போ வெக்டரைஸ்டு உங்களால் எழுத முடியலனா ஆனால் நீங்கள் அப்படி எழுத தேவையில்லை அங்கே தான் உங்களுக்கு ஆறு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுக்குது அதுதான் இஃபெல்ஸ் இஃபெல்ஸ் நீங்கள் இப்போ இத்தனை பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறதையும் ஒரே லைனில் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்துச்சு இல்லை இப்போ பாருங்கள் அதை எல்லாத்தையும் நான் ஒரே லைனில் பண்ணுறேன் எப்படி இஃபெல்ஸ் இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நீங்கள் ஹெல்ப்பில் போய் பார்த்துக்கலாம் இஃபெல்ஸ் எப்படி எழுதுறது எந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலுமே நீங்கள் ஹெல்ப்பில் போய் பாருங்கள் அது அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போனீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் என்ன சொல்லுது இஃப் எல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அ வேல்யூ வித் த சேம் ஷேப் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ டெஸ்ட் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே ஷேப்னா அதே லென்த்தில் உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் இப்போ ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று அவுட் புட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கொடுத்தா முப்பத்தி ரெண்டு அவுட் புட்டு நூறு கொடுத்தா நூறு அவுட் புட்டு எத் இந்த வெக்டரோட சைஸ் என்னவோ அதே அளவுக்கு வரும் விச் இஸ் ஃபில்ட் வித் எலிமெண்ட் செலக்டட் ஃப்ரம் எதர் எஸ் ஆர் நோ டிபெண்டிங் அப்பான் த வேல்யூ ஆஃப் எலிமெண்ட் ஸோ இப்போ எஸ் ஆரஞ்சுன்னா அந்த ரிசல்ட் எஸ்ஸு நோ ஆரஞ்சுன்னா நோ ஸோ இந்த கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் அதே லென்த்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ நம்ம கிட்டே இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குதா அப்போ எம்டி கார்ஸ் கியர் இஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் கமா இங்கே என்ட் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரிண்ட் லெஸ் தென் ஃபோர் எல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரூ வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அடுத்து ஃபால்ஸ் வேல்யூ போட்டுட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு அங்கே என்ன நடந்துச்சோ அதே எக்ஸாக்ட் இங்கே நடக்குது முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே என்ன நம்ம பண்ணணுமோ அதே நம்மளுக்கு இங்கே நடக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதிட்டீங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்து உங்களுக்கு ரீடபிலிட்டிக்காண்டி மூணு லைனில் போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் பேசிக்காக ஒரே லைனில் ஒரே எக்ஸ்ப்ரெஷனில் எழுதிட்டீங்க இங்கே எத்தனை பாருங்கள் இவ்வளோ ஃபார் லூப்பு இதில் நடுவில் எதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை போய் நீங்கள் அந்த எரரை டீபக் பண்ணணும் இங்கே கோ கோ இல்லைன்னு சொல்லுது அப்போ நீங்கள் உட்காந்து பார்க்கணும் இது இந்த ஓகே இங்கே முடியுது இது ஓ இது இங்கே முடியுதா ஓகே அப்போ இங்கே இடத்துல ஒரு பிராக்கெட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டு ரன் பண்ணணும் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபார் லூப்பு வந்து உங்களுக்கு வெக்டரைஸ்டு ஆப்ரேஷன் எங்கே எழுத முடியுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வெக்டரைஸ்டு ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி கொடுக்கும் அந்த எஃபிஷியன்சின்னா என்ன உங்களோட கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள பவர் குறவான பவர் எடுத்துகிட்டு அதிகமான வேலை செய்யும் அதுவே நீங்கள் வந்து வெக்டரைஸ்டு ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகும் அதிக பவர் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் விளங்கிக்கணும் அப்போ இது தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த ஒரு வேல்யூவை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த வெக்டர் முழுக்க இதை அப்ளை பண்ணும் இந்த நாளாக கம்மியாக அப்படின்னு செக் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா இது இதில் உள்ள எல்லாத்தோடையும் செக் பண்ணிவிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த ரோலிலாம் இது கம்மியாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் இது ப்ரிண்ட் பண்ணும் எந்தெந்த ரோலிலாம் இது அதிகமாக இருக்கோ அதை அங்கே இது ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம போயிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு நம்
less than not more than 6 not more than 6 in photo more than 6 we can add here in the condition has length more than 1 one card la adhigama irukudhu first element mattum dhaan use panna solluthu so appo namalukku ipdi or output thevai illa adhu idhu or warning the code adoda nikkadhu ipo indha code vandhu ungalukku semantic error kudukum semantic error na enna na neenga eludhana program run aagum ana neenga edhirpaatha result varadhu adhu vaatukku kandamani ke edho result kudukum so appo adhu venam ungalukku enak appadi venam abingirappa indha warning neenga epdi overcome pannanum pannittu correct ana code eludhradhana neenga for loop potu pannalam ana adhu efficient way kedaiyadhu அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் எப்படி இஃப் எல்ஸ் இந்த கண்டிஷன் அப்படி எடுத்துங்க இந்த கண்டிஷன் எடுத்துட்டு போட்டுட்டு ட்ரூனா என்ன கொடுக்கணும்னு பார்க்க வரோம் மோர் தென் சிக்ஸ் ஃபால்ஸ்னா என்ன கொடுக்கணும்னு பார்க்குறோம் லெஸ் தென் நாட் மோர் தென் சிக்ஸ் ரன் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ரோஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எலமெண்ட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எலமெண்ட்ஸ் இந்த வெக்டரில் இருக்கு அந்த நூற்றி ஐம்பது எலமெண்ட்டுக்கும் இது கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கொடுத்துருச்சு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரே லைனில் சிம்பிளாக பண்ணுறது இதுதான் வெக்டரைஸ் ஆப்ரேஷனோட பவர் இந்த கோடு எவ்வளோ சிம்பிளாக முடியுது கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் கம்மியாக குறவான கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் தான் எடுக்குது கம்ப்யூட்டேஷன் பவர்னால் இந்த கணினியோட சக்தி உங்களோட லேப்டாப்பினுடைய சக்தியோ கம்ப்யூட்டரோட சக்தியோ எவ்வளோ அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டேஷன் பவர் உங்களுக்கு இப்போ சும்மா எழுதுறப்ப தெரியாது உங்களுக்கு இதே ஒரு ஒரு மில்லியன் ரூபா இருக்குங்கிறப்ப உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் அப்போ ஃபார்வர்ட் நீங்கள் போட்டு எழுதுறதுக்கும் இந்த இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால் இந்த இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது மிக 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 அவசியம் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டிஷன்ஸில் என்ன பார்த்தோம் இஃப்ங்கிறது பார்த்தோம் இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இஃப் தனியாக எல்ஸ் தனியாக அப்புறம் இஃப் எல்ஸ் அப்படிங்கிறத வெக்டரைஸ் ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம அடுத்த செக்ஷனில் நம்ம மெயினான ஒரு டாபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதோட நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் யூனில் பேசிக்ஸ் முடிச்சிடும் இந்த இந்த கோர்ஸ் முடிவுக்கு வருது உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த செக்ஷனில் பார்